algo por lo cual Cobra Kai ha destacado sobre otras series y también la ha popularizado son sus rivalidades, ya que dentro de esta serie las rivalidades toman bastante importancia, generando competencia y logrando que los rivales se superen entre sí, pero también esto genera peleas y discusiones, las cuales pueden terminar muy mal. Y esto mismo se puede ver en la rivalidad entre Miguel y Robbie, ya que ambos están motivados a que Sam sea su novia, y también estos peleaban por la atención de Johnny, ya que Robbie vería cómo su padre le prestaba muchísima más atención a Miguel que a él, y por lo tanto ya desde la primera vez que lo vio le agarró cierto rencor y odio. Y esta rivalidad alcanzaría su clímax en el momento que Robbie no demostró piedad y tiró a Miguel por las escaleras, ya que aquí se pondrían las cosas más peligrosas y graves, pero esta rivalidad seguiría vigente en la cuarta temporada y por lo tanto será de las más importantes y esta es una rivalidad tan buena y bien hecha que nos permite crear teorías de qué hubiera pasado y en esta ocasión vamos a analizar qué hubiera pasado si Miguel entraba a la casa de Johnny cuando Robbie y Sam se encontraban juntos allí y cómo es que se hubiera desarrollado este momento así que no se lo pierdan Pero antes de seguir con el video, les quería pedir que se suscriban así me motivan a que siga subiendo videos y que el canal siga creciendo. Y también les quería avisar que ya tenemos habilitada la pestaña de comunidad. En esta pestaña haré encuestas de Cobra Kai y también haremos diferentes iniciativas en las cuales podrán participar. Así que vayan a echarle un vistazo que les aseguro que no se arrepentirán. Ahora analizando la teoría, lo primero a ver sería la razón por la cual Miguel querría ir a la casa de Johnny. Como sabemos, Robbie y Sam llegaron a la casa de Johnny por la noche, después de la fiesta. Y Miguel también se encontraba llegando a su casa ya que la policía había acabado con la fiesta. Pero seguramente Miguel estaba yendo en bicicleta, mientras que Sam y Robbie fueron en el coche de Sam. Pero lo que me pareció muy extraño es que en la trama original a Miguel no le pareció extraño ver el coche de Sam estacionado afuera de su casa. Así que usaremos esto como recurso para esta teoría Y diremos que Miguel vio que el coche de Sam estaba estacionado allí afuera Y cabe aclarar que Johnny ya habría vuelto de su cita con Carmen Y estaría en su casa con Robbie y Sam descansando Buenas noches Debiste invitar la idiota Un segundo ¿Ya me extrañas? Hola, papá. Miguel buscaría a Sam ya que él pensaría que ella quiere hablar con él y al no encontrarla este se rendiría pero lograría distinguir a lo lejos la voz de Robbie hablando con Johnny ya que ambos estarían hablando de cómo reaccionaría Daniel cuando le digan lo que había pasado y aquí Miguel tocaría la puerta Johnny y Robbie pensarían que es Daniel y como en la serie original sería Johnny el que vaya a abrir la puerta aquí Miguel hablaría con Johnny calmadamente ya que para este momento de la historia Miguel estaría mucho más calmado y no sería tan agresivo pero por detrás vería a Robbie y Miguel se enojaría ya que pensaría que Robbie había traído por alguna razón a Sam a la casa de Johnny Miguel lograría pasar a la casa de Johnny y le daría una patada a Robbie luego Robbie también le respondería a su golpe pero entraría Johnny para separarlos y ambos rivales estarían gritándose y discutiendo mientras que Johnny intentaba calmarlos y los alejaba pero al escuchar todos estos gritos entraría Sam la cual todavía se encontraba muy borracha Miguel la vería en ese estado y se pondría todavía más furioso ya que pensaría que Robbie se estaba aprovechando de ella pero Johnny lograría sacarlo de su casa y le diría a Miguel que se calme mientras le explicaría la situación y tal vez al escuchar los gritos Carmen salga de su casa a ver qué es lo que estaba pasando y finalmente Johnny lograría hacer que Miguel entienda lo que ocurría y se calme. Aunque cabe aclarar que Miguel seguramente se ponga celoso porque Johnny le esté prestando tanta atención a Robbie. Luego pasarían al día siguiente y todo ocurriría como en la trama original. 
menos en la parte en la que Miguel no sabría por qué Johnny no le atendía el teléfono, ya que Miguel sabría que Johnny estaba con Robbie y se pondría aún más celoso. Mira, creo que ustedes dos podrían aprender algo el uno del otro. Bueno, mejor vete. Gracias por traerme, papá. Luego, en la pelea de la escuela todo sucedería como en la trama original, pero a diferencia de esta, en esta teoría Miguel estaría enojado con Robbie porque le estaría quitando la atención de su sensei. Así que posiblemente en esta pelea sea más agresivo. Y tal vez Miguel decida no mostrarle piedad a Robbie y le rompería el brazo, cambiando toda la trama y haciendo que esta vez el que salga lastimado sea Robbie y no él. Pero bueno, recuerden que esto solo es una teoría y que por lo tanto no significa que esto sea cierto o sea falso. Así que díganme cuál es su opinión de esta teoría y también díganme qué otros factores se le pueden añadir a la teoría para poder expandirla más. Ahora mandaré los primeros 10 saludos que ustedes me estuvieron pidiendo en mi último video. Un saludo para Byron, Mateo Master Gamer, Cobra Ángel Kai, Mexican Gamer G. Adrián Zapatero, Franco Gutiérrez Rangel, Nicolás Aguilar, Maxi MTD, Jordan YouTube y para Kevin Daniel. Muchas gracias por ver mis videos. También si quieres un saludo no olvides pedirlo en los comentarios de mi último video. Aunque tienes que ser rápido ya que solo saludaré a los 10 primeros en pedirlo. Y también quería agradecer al suscriptor Fire por comentarme esta teoría. Pero bueno, aquí termina el video, espero que les haya gustado, les recuerdo que si les gusta mi canal y mi video pueden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún solo video que suba, también pueden dejar su like, comentar qué les pareció el video y compartirlo con amigos. Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima.